Bom dia, Montreal. Boa tarde, Brasil. E nós aqui em mais uma live, mais um conteúdo imperdível para vocês. Então hoje eu vou falar, não só eu, mas eu e Lina Donar, vamos falar sobre como escolher o melhor programa de estudos para você no Canadá, seja ele college ou universidade. Então não perca, se você está pensando né, quais são os critérios, quais são os requisitos, quais são os pontos importantes que devemos levar em consideração no momento de escolher o seu programa de estudos, este é o momento, essa é a live para você. Então chame o seu amigo, seu parente, enfim, a todos aqueles que vocês sabem que gostam e que queiram né, e que buscam estudar no Canadá, então se, é, essa live é para você. Deixa eu só fixar o nosso tema aqui para que as pessoas que entrem depois fiquem sabendo e eu já vou aceitar aqui a Lina enquanto o pessoal vai entrando também. Dia de sol em Montreal, graças a Deus, calor imenso, calor intenso. Deixa eu ver uma coisa aqui porque sempre me disseram que o meu... Eu vou testar o meu áudio no fone de ouvido, porque não sei onde eu botei o meu fone. Lina, deixa eu te aceitar aqui, Lina, vamos lá. Olá, Olá. Lina, tudo bom? Olá. Bom dia! Tudo, bom dia! Um beijo para você, André, que vão te ver, adoro as nossas lives. Beijo também, deixa eu só botar esse fone aqui, porque o pessoal disse que meu áudio tá melhor quando eu boto o fone, sem fio não tá funcionando, vai com fio mesmo. E aí, minha querida, vamos lá, vamos falar um pouquinho, como é que tá a vida aí, como é que tá a vida aí pro Sherbrooke? Ai, Você gente, tá uma sol? delícia, tomando sol, produzindo muita vitamina D, fazendo fotossíntese, tá uma coisa <risos> maravilhosa, de camiseta, tá. depois Ufa. que a gente mora em país muito frio, que a gente entende, a nossa relação com o sol muda completamente, e pode só poder usar roupa fresquinha assim, gente, ai, que delícia. Dá uma sensação <risos> de liberdade, né? Dá, é muito bom. Eu, eu é. saí outro dia, de, eu fui dar uma volta aqui em cima, bem perto, subiu o Mont Royal, eu botei camiseta, bermuda, um tênis, saí. Aí, eu adoro o inverno, mas dá uma sensação diferente, uma sensação Ai, de não, estou gente, livre, né? Estou é, livre, sei lá, é, enfim, é muito bacana. É, muito, 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 muito bacana. Bom, pessoal, só para vocês terem um panorama do que a gente está vivendo aqui, na sexta-feira o Quebec anunciou uma... É um retorno às atividades de forma meio parcial e com algumas medidas, né, e algumas restrições, tá, algumas reuniões no, em, em céu aberto, né, em, em campo aberto, de até 10 pessoas, guardando a distância, é, algumas lojas voltaram a funcionar já, algum, alguns tipos de, 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 maga, de, de magazines, não, de lojas, literalmente, é. algumas empresas, uh, vai voltar agora dia 8 em Montreal, é, antes, dia 1 já volta nas, na, na, aos arredores, dia 8 volta em Montreal Salão de Beleza, cabeleireira, essa parte de estética, então a gente vê uma retomada aí das atividades, é. né? Não sabemos é. se isso vai ser duradouro, enfim, eles estão entendendo qual é o impacto que hum. isso vai, vai causar aí com relação a, ao vírus. Apesar de os números ainda aparecerem novos casos todos os dias, essas são as medidas que o governo tomou especificamente é. aqui para o Quebec. Mas já está bem Só mais, está pra... muito controlado, por exemplo, que nem né, o meu noivo Hugo trabalha com o Ministério da Saúde e aqui na região que ele é responsável, né, porque ele é responsável, ele tem uma posição de luta contra o covid tem, tipo, três semanas já que não aparece um caso, assim. Bacana. Então, é, as coisas aqui estão bem controladas, porque todo mundo respeitou muito né, as medidas. Então, é. ai, graças a Deus. Assim que eles liberaram, no sábado eu já chamei uns amigos aqui, a gente já veio fazer um churrasco. É, eu fui livre. também. Fui também pro Nossa. parque, a gente fez churrasco é. o dia inteiro, tô cansado, mas vou ficar aqui mesmo, porque... É. <risos> e hoje, então, pessoal, nós vamos falar um pouquinho sobre... Qual, como escolher o melhor programa de estudos no Canadá. Então, a gente vai dar uma passada aqui quais são os principais critérios, tanto para o college quanto para a universidade, falar um pouquinho dessas características, o que você deve pensar aí no momento de se preparar uh, para tomar essa decisão, essa sua escolha, certo? Uh, antes da gente começar, se você ainda não assinou as nossas redes sociais, então, o nosso canal do YouTube... Instagram, Facebook, a gente sempre está postando muito conteúdo, né? Uhum. Então não perca, né? Vai lá, assina, porque fica mais fácil de você receber a notificação, assim você não perde 
né, nenhum tipo de conteúdo que a gente esteja aí uh, preparando para vocês. Claro, vocês vão ver o que é pertinente, mas lá tem muita coisa. Então, não deixe de assinar e dar uma olhada no que já foi. Então, nós já fizemos, uhum. né, Lina? O que, que a gente já fez? A gente já chegou a fazer... Você falou em relação à educação? A educação, isso. A educação a gente fez, ó, o primeiro foi como emigrar para o Canadá através dos estudos, depois a gente fez escola de universidade, como definir qual é o melhor para você, e agora a gente vai explicar como que você vai escolher o melhor programa, porque tem várias manhas, gente, porque tem, nem toda instituição aqui é de excelente qualidade, não, tem melhores e piores. É. E ter certeza também que, mesmo que seja uma excelente instituição, que aquele programa realmente está alinhado ao melhor para você, porque cada instituição ela tem a sua força, às vezes ela é forte numa área, mas numa outra ela é meio fraca. Então tem que ter esse discernimento, né? Explicar todas as mães hoje para vocês. Perfeito. Então, se você ainda não viu como emigrar através dos estudos, colégio de universidade, tá lá no nosso IGTV, tá lá no YouTube, YouTube. vá lá, dá uma olhadinha, porque a gente tem recebido aí o testemunho das pessoas que tem faz... é feito bastante diferença aí nesse momento de decisão, de escolha, hum. esse momento de informação. Então, o nosso trabalho aqui é trazer informação para vocês. Então, vamos lá. Como é que a gente começa? O Canadá é um país gigantesco, né? Que tem aí é. um território imenso. Como é que eu é. faço para escolher o melhor território, Lina? Como é que é? é. Como seria essa, essa, esse processo decisório? Como é que você acha que o candidato deve começar fazendo essa análise? Uhum. É, eu acho é, 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 tem que ter uma combinação fundamental, né, gente, de instituição e cidade. Eu sempre eu dou o meu exemplo, por exemplo, quando eu pesquisei quando eu resolvi vir para o Canadá, isso já há mais de 10 anos, e eu realmente me identifiquei muito com Montreal, porque eu, eu me identifico muito com a cultura europeia, o estilo europeu, e eu sou muito brasileira, muito latina, então para mim. Eu, eu gosto mais do meu estilo, mais informal, mais toque físico, mais sorriso, mais, menos protocolar. E o quebequense, ele é assim. Ele é menos protocolar, ele é mais soltinho, gente. Ele é, é mais soltinho. Ó, oh, gente, eu, eu falo que os quebequenses são os latinos na América do Norte. E quando eu vi que Montreal tinha um ecossistema para a minha área de relações internacionais, é a terceira maior cidade, é a terceira cidade na América do Norte com o maior número de organizações internacionais, depois de Washington e Nova York. É, tem várias multinacionais. Eu estou falando para mim, para o meu ecossistema de relações internacionais, né? Que eu queria. Tem vários outros ecossistemas aqui. Montreal tem, nossa todas as áreas do saber, mas eu vi que para mim a área era muito bom, eu vi que era mais interessante do que Vancouver, por exemplo, tá? E eu também, ao mesmo tempo, não, é, não quis ir para Toronto, porque eu não queria morar numa cidade tipo São Paulo, né? Eu queria uma cidade mediana, onde eu me sentisse mais acolhida. Então, eu coloquei todos esses pontos. E também, eu queria, é, como eu queria melhorar todos os idiomas que eu falava, é, e eu vi que era muito, muito multicultural, então eu falei, nossa, que fantástico, eu vou poder falar os dois, inglês e francês, que para mim era um super atrativo, como é. internacionalista, é, e eu vi que tinha várias instituições, universidades, que eu tinha já o plano de fazer um mestrado, apesar de ter vindo como residente permanente, o meu objetivo, um dos maiores, era fazer um mestrado, até porque eu não sabia se eu queria ficar para sempre, se eu queria voltar, então eu falei, pelo menos eu vou fazer, eu sei que eu vou fazer um mestrado com um valor reduzido como residente. A princípio era esse o plano. E hoje, eu agora como meu canadense, vou ter um filhinho quebequense, então é por aqui mesmo que eu vou ficar, gente. Então, Sim. tem que ter essa combinação. Porque você não vai ficar nas quatro paredes da instituição de ensino, seja cola de universidade. Então, aquela cidade oferece o ecossistema que você deseja, não só em termos é de mercado, mas em termos de estilo de vida. Por exemplo, eu pensei uma época, quando foi 2000 e final de 2014, 2015, eu pensei em mudar para Toronto. Aí eu fui em Toronto, passei uma semana com meu ex-conge, e aí deu dois dias, eu falei, o quê? Não é meu lugar aqui. Tô falando para mim, tá, gente? Não tô falando é, mal de Toronto. É ruim, não, não é. tem crime, tô falando pra mim. Para cá tem gente que prefere... Eu tenho clientes que estão em Toronto, que estão em Vancouver, né? A gente tem em todos os lugares. Mas tem que ver para você. E eu amo o estilo aqui, a arquitetura, francófono, enfim, tudo. Tudo que a cidade oferece tem muito a ver comigo. Então, é essa combinação que você tem que ver. Porque senão, se for só a instituição de ensino, só a cidade, não dá, tá? É, então, eu acho que isso coisa. é fantástico. E aí o importante, o que a Lina falou, isso é para mim. Então, é importante é, você entender para você... Quais são os fatores de sucesso uhum. para aquele seu projeto, né? Então, uhum. por exemplo, no meu caso, eu não tive tanta escolha, eu não parei tanto para analisar a cidade, foi muito vai, porque o meu projeto era outro, era a França, e daí depois ah. veio, veio aparecer o Quebec. Mas quando eu parei para analisar, é aqui que eu vou ficar, não é aqui que eu vou ficar, 
eu comecei a entender, tá, quais são os fatores que eu entendo, né, que, que, que me fazem uh, ficar ou não ficar, então eu comecei a fazer a mesma análise, então eu como tenho filho já, para mim foi, pô, meu filho já vai falar os dois idiomas, então ele já fala inglês, francês, o português que é o nativo, né, a língua materna. Ele tá mais trilingue, né? Não, ele fala parte do espanhol, porque ele foi para a escola pública, mas uma escola com modelo internacional, onde ele teve uma base no espanhol. Então, hoje ele fala, ele pode dizer que ele fala, sei lá, três de forma fluentemente, e o espanhol ele fala naquele intermediário, que é mais uhum. uma questão de uma imersão que ele fizer, vai dar para ele a base no idioma uhum. também. Então, isso tudo numa escola pública em, sei lá, oito anos. Né? É. Hoje, eu estudei a vida inteira para conseguir evoluir no, no idioma, e você fica naquela patinada. Eu também, é que cheguei, bum, você dá aquela evoluída nos dois idiomas, você passa, fala três. A tranquilidade da cidade, bom, eu já sou de São Paulo, então é. eu já não queria São Paulo, apesar de eu amar São Paulo, eu sou é. apaixonado por São ritmo Paulo. de vida, mas, cara, não tem como dizer que você vai gostar do trânsito, da violência, daquela loucura. Então, é. hoje, a gente pode contar com um ritmo um pouco menor de vida e eu adoro é. o inverno também. Então, o inverno aqui é mais friozinho. Então, quando a gente está sempre tratando com vocês, a gente chama esses elementos para entender se você vai se adaptar, porque não adianta, você vem para cá e você detesta o inverno, cara, é melhor você pensar em Vancouver, por exemplo, que tem um, é frio também em seus momentos de inverno, mas tem um clima mais ameno, né? é. chove um pouco mais, mas não tem tanta neve, tanto o frio não é tão extremo quanto o nosso lado de cá. Então é importante é. você entender literalmente né? uh, de... para onde você quer ir. Às vezes tem gente que mora, sei lá, vamos pegar uma cidadezinha bem pequenininha, né? Então, Montreal já é cidade super grande. Para a gente, a cidade mais interior né? assim, é mais é pequeno comparado a São Paulo, a Belo, Belo Horizonte. Total, tem um universo... é uma... perto é, de... Montreal é o interior. Mas eu já tava, uma vez eu estava atendendo o cliente e eu falando isso. Não, porque não, Montreal é cidade pequena. Ele, André, a gente mora em, sei lá, Caxias, não sei de onde. Eu mora bem no interior, é. interior. Eu falei, é verdade, a sua referência é outra. Então, por isso que é importante vocês entenderem para onde vocês querem ir porque não é só porque é o Canadá que vocês vão chegar e se adaptar. Então, isso é muito importante aí é. entender o ecossistema da cidade. É. E só para dar mais um exemplo, que nem agora, nesse período de pandemia, eu estou morando aqui em Sherbrooke, que é uma cidade pequenininha, uma hora e meia uh, de Montreal, mas que é um, um polo universitário, porque tem a Universidade de Sherbrooke, que é uma super universidade, que eu recomendo total. Em é, inglês, e tem a... inclusive. É a Universidade Abishop. de Utah, que é anglófona, né? E é uma região linda de parques. Nossa, eu tô curtindo muito, assim, é uma vida bem tranquila, mas para quem tá de casal, é uma delícia. E tem uma universidade incrível, e aqui falta muita mão de obra nessa região, gente. Muita mão de Nossa. obra. Então, é uma opção também no interior, quem gostar de uma vida tranquila, com muita tudo, e fundo do que as grandes cidades. O Renato tá falando que o problema de Montreal é que os canadianos estão ruim no NHL. Pois é, Renato, confesso que eu não acompanho, mas aqui eles têm, são fanáticos, né? Com o rock, de fato. É, o Diário de Bordo, sobre o idioma. Recebi um baque quando descobri que o curso que eu escolhi só teria inglês nos finais de semana. Resultado, mudei para o francês, desesperada, achando que ia dar merda, mas surpreendentemente falando. Que bom, que bom. Pois é, gente, esse é o nosso trabalho, gente. Por que, que a gente está aqui? É, é, justamente para diminuir esses riscos financeiros e emocionais. Quando a gente fala assim, marca consultoria inicial, escreve para a gente. É porque como a gente já tem anos de estrada e nós imigramos, nós estudamos, fizemos mestrado, curso de idioma, tudo que vocês puderam imaginar, e já orientamos centenas de brasileiros, então a gente de fato consegue rapidamente resolver sua vida, né? Falar assim, olha, o caminho é esse, né? Ou os caminhos possíveis são esses. É. A Melinda, a escolha da instituição influencia muito na hora de conseguir um job? Ah, com certeza, né? Você estudar uma instituição que é reconhecida, né? Com certeza, né? Os empregadores vão, vão olhar isso, tá? É, vamos lá, próximo tópico. É... Bom, outra coisa, gente. É, aí vamos falar assim, primeiro de college, né? Admissão para o college, ela, você só precisa do, do seu diploma do ensino médio e a proficiência do idioma, né? Tem colleges que vão solicitar um teste de proficiência, tipo TOEFL, WILDS, e outros que vão, você faz um testezinho da própria college só de nivelamento para ver se você está com o nível mínimo para poder 
estudar, porque ele considera que é mais responsabilidade sua saber que você precisa do nível de idioma do que do próprio college, né? É. Então, é, é basicamente isso. Agora, isso... Paulina, deixa eu só fazer um adendo. Agora, com a pandemia, isso é, existem alguns cursos que estão é, oferecendo o tal do Pathway, que seria... Uhum. Eu não tenho o nível de idioma, mas eu posso fazer um curso uh, que vai me dar um acesso direto né, ao meu programa do college. Então, se você já está uhum. aí no Brasil, por exemplo, você pode começar a estudar agora para começar na sessão de janeiro. Então, você tem, sei uhum. lá, ah, André, não dá tempo de tirar o do IELTS porque está tudo parado, ou TFI, ou TCF, não tem problema. Você vai uhum. fazer o seu, o seu pé foi aí da sua casa sem uhum. gastar nada mais em dólar, então você vai pagar o curso, você uhum. não tem que gastar com as despesas que você teria localmente aqui no Canadá, sem poder trabalhar, porque enquanto faz idioma não poderia trabalhar, então uhum. você vai estar tá aí no conforto da sua casa, uhum. se você está trabalhando, você continua trabalhando, vai mantendo a vida, custo reduzido, enxuto, já com a possibilidade de chegar para a próxima sessão, já para entrar no seu college, e aí sim, quando você chega, todo mundo já pode trabalhar e já pode começar a ter a experiência canadense de forma completa. Então, também uhum. é uma opção para aqueles que querem hoje entrar, é uma forma com que as instituições acharam para se adaptar a essa nossa situação aí uhum. um pouco mais é, delicada hoje, né, do, do momento. Então, também, se você quer fazer esse tipo de programa, dá, é possível, tá? Com certeza. E tem aquele o college que está com uma super promoção, né, André? Você não quer mencionar? Até dia 30 de junho? É verdade. Se você está pensando em emigrar com a combinação estudo mais trabalho, né? Uhum. até dia 30 de junho tem um curso na área de business que você pode estudar ele durante é, 18 meses na parte da noite. Então, você tem o seu dia inteiro livre para estudar francização, você tem o dia livre para procurar emprego, para fazer suas uhum. coisas, cuidar do filho, enfim, passear, fazer o que você achar melhor mas um curso que menos de 8 mil dólares canadenses, o programa todo, já material, matrícula, tuition fee, você consegue fazer ele 18 meses, mais 18 meses de trabalho. Se você se eleger, você pode aplicar o PEC Trabalho. Então, é uma excelente opção. É um curso focado para quem já fala inglês, tá? Não, uhum. não tem o programa em francês. Então, se você já tem um nível de inglês e que quer aplicar, tirar esse plano Canadá logo aí e botar em prática, a hora é agora, porque até o dia 30 de junho, inscrições uh, realizadas vão pegar esse preço. É. Tá? Não não, e a gente está muito barato, que é um programa de 18 meses, é, 8 mil dólares, né? É, eu nunca, é menos, é 7.695, já com a taxa é. de matrícula e com material. Então, é. É gente, normalmente é mais do que o dobro, tá? Um programa de 18 é. meses vai custar pelo menos uns 25 mil dólares, tá? É. Então, e tá por, por tipo, um terço do valor, né? Do que seria. É. Então, assim, aproveita, tá, gente? Manda mensagem em box aqui no perfil da Nil para saber mais informação, né? Teve um... Eu, quando a gente fez o Stories lá, divulgou, o cara mandou... André, você me conta isso agora? Eu paguei 26 mil na minha época. Eu falei, mas, mas quanto que você fez? Ele, ah, três anos atrás, já tô com... Ah. Então, eu falei, você tá melhor do que quem tá querendo fazer esse curso aí ainda. Você já tem seu CSQ. Aí ele, é verdade, né? Eu falei, para de chorar, você já tá pra frente, segue. Ele, não, é brincadeira e tal. Mas, realmente, eu nunca vi... Esse é o preço de uma sessão. Se você for é. pegar um deck, 7 é. mil, às vezes, é o preço de uma sessão do, de um deck. Então, Verdade. realmente, então escreve pra gente, não é o tema da live aí, mas muito bem citado pela Lina, escreve aí pra gente inbox que a Kika ou a Leila vão entrar em contato com vocês e aí vão passar todas as informações, tá bom? Não, não percam. Ótimo. Vamos lá, gente. Ainda falando sobre como escolher o programa de estudos. É importante você pesquisar sobre a reputação da instituição. Então, tem os rankings. Se você jogar lá no Google, Best Colleges in Canada, ou Best Colleges in Toronto, em Vancouver, em Montreal, ou é, Best Universities, né? Melhor universidade. Você vai ver os rankings. Tem ó, aqueles o QS, é, QS, Times Higher Education, que são os rankings oficiais. É claro que você não tem que se ater 100% a esses rankings, porque esses rankings também, né, que eles representam 100% da realidade. Mas vai te dar uma lista interessante, não é que você tem que ir lá, ah, só os cinco primeiros são melhores. Não, tá naquela lista, que são, é porque são instituições oficiais, regulamentadas, bacana a primeira coisa que você pode olhar. E aí você vai olhar reviews, e geralmente nesses sites tem uns reviews que as pessoas dão, é, grupos de discussão também. Lógico que assim, cuidado porque na internet a gente tem muita gente falando muita besteira, tem muito canal no YouTube, muito grupo aí, pessoal que não se programou, não pesquisou e depois vem detonando o Canadá 
mas totalmente incoerente. Então, assim, cuidado também, porque tem muita gente que fala muita besteira, tá? Porque você vê que a pessoa não se planejou e depois botou a culpa no Canadá. Então, cuidado com isso também. E um agente, um consultor de educação internacional de confiança, que não vai ficar te empurrando um programa ou outro, porque é onde ele ganha a comissão dele. Por isso que eu, por isso que eu tô aqui com a New, gente. Porque a nossa filosofia é realmente focar no que é melhor para você. Seja cola de universidade, ou imersão de idiomas, a gente vai ver o que é melhor para você, tá? Então, e esse é o nosso trabalho. Porque talvez você esteja falando, Lina, mas como é que eu vou olhar tantos critérios, reputação, são tantas variáveis para calcular, né? Reputação da instituição, e eu ainda nem falei, gente, eu tenho uma lista aqui de critérios que vocês vão ter que avaliar, vocês vão entender que o buraco é mais embaixo. De é, grade curricular, elegibilidade, é, cidade, mercado de trabalho são várias variáveis que tem que calcular e talvez você esteja pensando, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Eu não sei nada. Gente, liga pra gente, manda uma mensagem. Esse é o nosso trabalho. A consultoria inicial serve pra isso, pra você, em vez de ficar quebrando a cabeça, perdendo, falando, meu Deus, como é que eu vou calcular todas essas, essas variáveis pra saber qual que é o melhor caminho pra mim? É só contactar aqui a Nilway que a gente marca a consultoria e a gente resolve o seu problema em uma hora, literalmente, tá? É, até porque existe bastante essa questão do momento em que você se encontra também. Eu acho que a gente... Aí que o meu, meu... Deixa eu só ver aqui o carregador que meu celular tá caindo na bateria e vai ser um problema. Pera aí, gente. Oh, o pessoal tá perguntando o nome da instituição do, do college que tem a promoção. É o Greystone. Greystone. Mas, gente, faz... Eu tenho muito mais barato. Gente, só uma dica aqui. É, é, passa pela Newway, em vez de porque a gente fala assim, ah, então eu vou contactar diretamente a Greystone porque vai ficar mais barato. Não, você não, não tem nada é mais. Só tem, só tem benefício, não tem diferença nenhuma do preço. Só tem benefício você fazer pela Newway. Porque se você tiver alguma questão, precisar de ajuda, qualquer questão que seja em relação à sua admissão, à sua vinda, você tem um, uma equipe para te dar todo o suporte. Em vez de você estar tá sozinho, comunicando sozinho com o college. É muito melhor ter um apoio com a agência, porque a Nil vai defender seus interesses, tá? E se você faz a contratação do college com a gente, além de você não pagar nada a mais do que você pagaria direto com a instituição, você tem desconto nos outros serviços, caso você contrate. Então, além uhum. de contar com o nosso suporte até o seu início no curso, durante o teu curso e tudo mais, você ainda tem a possibilidade de uh, se beneficiar de descontos dos demais serviços para aplicar visto, para aplicar a própria residência assim por diante. Então, o nosso trabalho é justamente aí ajudar, ajudar vocês aí de forma estruturada. Então, é, é por isso que a gente sempre fala, faça a consultoria, porque a gente vai ajudar a entender o momento de vocês. Eu tenho um outro exemplo que... Porque as pessoas falam, ah, é muito fácil, o que, é que pode dar errado? Vou dar um exemplo que é simples, né? um, um outro exemplo. Né? De... Aí depois a gente poderia fazer até um bate-papo, Lina, mais para frente, dizendo é, os 10 principais erros que você vai cometer, né? que é certeza que você vai cometer. Que você acha que não, que entende tudo, mas que você vai cometer. Mas vamos lá. Ah, chega uma família aqui e escolheram um deck, porque, ah, escolheram lá um curso, blá, blá, e eles esqueceram de pensar num simples detalhe, de que, ah, na verdade, era uma mãe e um filho, né? Eu, eu tô lembrando que ela ia dar um testemunho, ela vai dar um testemunho aqui pra gente, vai fazer uma live com ela. E ela pegou um curso pensando, ela fez toda a análise e esqueceu de um detalhe importante, de que como ela veio sozinha, ela teria que cuidar do filho. E que o curso que ela acabou escolhendo era um curso que exigia muito dela. Ele era perfeito em vários critérios, mas em um único critério, ou dois, que é o mais importante da vida de uma mãe, que era o próprio filho, a adaptação do próprio filho, e ela ali não poderia seguir. E aí ela chegou e falou, André, nada para mim faz sentido se eu não conseguir acompanhar a adaptação dele aqui. Então, quer dizer, Sim. o principal ponto de sucesso no projeto dela, ela Sim. deixou passar porque ela ficou focada sei lá, puxando o exemplo de outras pessoas que não tinham filho ou que vinham casadas. Então, assim, ela não olhou o bom exemplo. Então, por isso que a gente fala bastante. Sentando com a gente, a gente vai olhar até a sua probabilidade de emprego, a sua disponibilidade, a sua fora da sala de aula. Então, a gente vai realmente colocar para você, olha, 
isso, 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 assim, 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 assado, ajudar a definir quem vai trabalhar, quem vai estudar, isso é muito importante também, porque às vezes vocês têm uma ideia de que, ah, um vai estudar, mas o outro é muito melhor, porque um tem mais situação é. no mercado de trabalho, e assim por diante, tá? Eu também tô com um caso assim, André, eu tô com uma cliente que tá fazendo coaching acadêmico comigo, mas ela fez a consultoria inicial, a, a Ana, e aí a gente tinha pensado de mandar ela pro college, pro La Salle, pra fazer educação infantil, só que quando eu falei, ela tem dois filhos, casado, então na hora que eu falo, olha, o La Salle é aula o dia inteiro, você vai ter um espacinho entre uma aula e outra, mas é, é pra você poder estudar, fazer os deveres de casa, ou vai ser a hora que você vai poder né, almoçar, fazer um lanche, e eu falei, mas o mestrado são três encontros por semana, de três horas só. Então, cada encontro, um, cada disciplina é um encontro por semana de três horas. Então, sala de aula você vai passar nove horas. E o resto é, você vai na universidade talvez duas vezes por semana. Um dia você vai ficar mais o dia inteiro e o outro três horas. Aí eu sou linda, mestrado. Não mestrado que eu posso ficar mais em casa com os meus filhos. Então, realmente, André, ótima observação. Gente, outra coisa que você tem que olhar Estrutura física Entra lá no Google Coloca lá o nome da instituição No Google Maps mesmo Para você ver a imagem é e fotos fotos Para ver se a estrutura física daquela instituição É uma boa estrutura Porque nem toda instituição tem uma boa estrutura física Para né, oferecer para os estudantes é, Grade curricular Importante você olhar Lá você vê um programa que te interessa, vê as disciplinas, porque muitas vezes o nome, não fala tudo que você precisa saber o nome do programa. Então é importante você ver as disciplinas, ver se aquela grade curricular ela realmente está alinhada com o que você quer. Outra coisa, os professores, isso gente, seja universidade ou college, tá? Tanto faz. Veja os professores, o, o, o por quê? O que, é que faz do curso um excelente curso? Que, para mim, né, é a base de tudo. os professores. É lógico que a estrutura é importante, estrutura física, mas são os professores. Então, você joga o nome da instituição lá no LinkedIn, é, aí ela vai te dar o número, do, o, a quantidade de, de colaboradores. Você vai ver lá. E aí você clica e aí você vai poder achar os, os professores daquela instituição e da sua área. Você pode jogar as palavras-chave no, no LinkedIn e seguir esses professores e ver qual que é a formação, o que, que eles já realizaram, é, se eles são realmente né, é, expertos né, em suas áreas. Né? Isso é super importante. Tá? É, os diplomados também, muitas vezes, tem, as instituições costumam ter os o grupos de alumni, né, diplomados. E aí você tem a oportunidade de trocar experiência também com outros estudantes, né, pra, né, pessoas que estudaram nessa instituição para ter um feedback, tá? É, veja também essa instituição possui um centro de carreira, porque afinal de contas você está estudando para trabalhar. É claro que a gente está aqui com um coaching profissional para te orientar, contem com a gente, né? O coaching profissional que eu faço, mas também é importante, sobretudo se você for, for programa de COP, né? Que inclui o período de estágio, né? ou mestrado profissional, por exemplo, que inclui estágio. A, a universidade, ela tem um centro de carreira que está bem preparado, ou seja, ela faz realmente a ponte entre o estudante e o mercado de trabalho, coloca o estudante cara a cara com os recrutadores, né, com as oportunidades profissionais, isso é importante também, tá? É, porque, por exemplo, é, programas como, quando a gente fala de estrutura, gastronomia, programa que funciona de gastronomia, tem que ter certeza que a, a estrutura daquele college, daquela instituição, Atende. é uma estrutura de ponta, que tem lá todas as máquinas, os, né, os aparelhos, tudo que precisa para né, cozinhar. É, ou estética, por exemplo, eles têm os, as máquinas, tudo, né, última ponta, enfim, para né, os tratamentos. Então, TI também, é um college que tem computador de alto nível, né, última, último modelo, etc., então, isso tudo é importante, tá? Outra coisa, gente, vamos ver aqui só perguntas do pessoal. É, aqui, ó, tá. Boa tarde, gente. Sabe informar como anda a situação de fronteira em detrimento do Covid? Ai, não sei te falar atualizações. Ainda não tá podendo, né? Eles só estão repatriando, mas não é uma temática, pá, que a gente vai falar agora, tá? É, o Eduardo... Já sou cliente New Way, e só iremos em maio de 2021. Minha esposa é enfermeira e vai estudar college, tem formação de contabilidade, trabalho na área de administração, francês básico. É a melhor opção hoje? O que, que você fala? A melhor opção para vocês, Eduardo? Sim, se você é da área de finanças e contabilidade, o segredo, o segredo agora é você estudar muito francês, né? Para você vir falando de homem e poder conseguir oportunidades profissionais. E conta comigo, Eduardo, para o coaching profissional para te ajudar na integração mercado de trabalho e otimizar seu tempo, tá? A Larissa falou que está super animada para fazer a consultoria com a Lina. 
College ah, de lá... Business. Aí ela pergunta se College de Business seria bom para o biólogo. Meu interesse é Toronto. Larissa, espera, Larissa. Espera que você vai fazer a consultoria. Não tô me... Eu sei que a ansiedade é grande, mas espera que a Lina vai entender melhor o perfil completo e vai te dar a sua resposta bem direitinho personalizada. Não sei se está muito lá... longe a data devido à indisponibilidade de agenda, mas uh, espera que ela vai tirar essa dúvida pessoalmente. Larissa, entra em contato aqui para marcar. Ela, ela até me escreveu um box. Marca a sua consultoria, viu? Ela Qualquer tem... dúvida, escreve para a gente. É. É... O pessoal perguntando sobre o college. Gente, sobre o college, entra em contato. Como não é o tema, é só entrar em contato que a gente manda todas as informações. Também tem no histórico, como a gente falou no começo, nas nossas redes sociais. Ah, então, está tudo lá. Ah, o Adelmo tem aqui, ah, tem uma conversa agendada com o Adriano dia 3 do 6, ansioso para chegar, parabéns pela live, obrigado por nos acompanhar, sim que estaremos lá presente para te ajudar aí a entender qual é o melhor caminho, como é que você vai, vai chegar por aqui, ver como é que a gente pode te ajudar, maravilha. Aí tem a pergunta, é fácil encontrar um DEP de TI em francês e que tenha um ASP? Dani, Daniel, Daniel, você já foi muito além aí, o, de, o DEP de informática, ele já tem as 1.800 horas, você é, nem precisa não precisa SP, né, Lina? Exatamente, não precisa fazer SP, não, faz logo o programa direto, assim, mas TI, é, Daniel, você pode fazer um programa elegível para o PEC Estudos, ou pelo PEC Trabalho, porque TI, gente, absorve demais o mercado de trabalho. Então, dá para você fazer um programa de um ano, mais curso, depois trabalhar um ano e migrar pelo PEC Trabalho, tá? TI, tranquilo de fazer isso, é. tá? É, gente, vamos lá. Próximo tópico que você tem que prestar atenção quando você for escolher um programa para você. Os critérios de admissão. Por quê? Você tem que ver lá se você, de fato, é elegível para o programa. Porque não adianta nada você falar assim, nossa, esse programa de estudos é incrível, eu quero mas você não é elegível para ele, porque existem critérios de elegibilidade. Então, por exemplo, é, é, aconteceu isso com o cliente meu, o Caio, engenheiro é, civil, e ele queria fazer o mestrado em estudos internacionais. E quando a gente, eu, é, a gente contactou a universidade, né? e aí, bom, o primeiro a gente fez o application, ele não foi admitido, porque eles falaram, olha, ele não tem base em ciências sociais, porque tinha mudado a coordenadora, antes ele aceitava a coordenadora, mudou a nova coordenadora, falou, ele tem que ter base em ciências sociais. Aí eu falei, então, o que, é que a gente pode fazer? Aí ela falou assim, olha, faz, fala para ele fazer o certificado em cooperação internacional na UDN, que é um certificado nível, primeiro ciclo que a gente fala, que é como se fosse um ano da graduação. Então ele, tá, ele vai começar, vai fazer um ano de cooperação internacional na UDN e depois ele vai entrar no mestrado. Que eles falaram, ele fazendo esse um ano, que vai dar a base para ele, aí depois a gente admite ele direto no mestrado. Tá? Então, é ver esses critérios de admissão, porque, por exemplo, às vezes você não tem tudo o que precisa, mas existe uma certa flexibilidade, então eles podem também solicitar disciplinas propedêuticas, por exemplo, você fez uma graduação em administração e quer fazer um mestrado na área de psicologia, por exemplo. Aí tem, é importante mandar um e-mail para a admissão daquele programa para validar, mas não é qualquer e-mail, você vai fazer um LinkedIn bem feito, faça seu currículo no modelo canadense, em inglês ou em francês e manda para você ser irresistível, porque não adianta você mandar só um, um e-mail falando assim, ah, eu queria saber se eu posso, eu sou formada em administração, queria saber se dá para aplicar para para mestrado em psicologia, não dá para te responder assim, né? Então, você tem que, você tem que se vender. Um e-mail que, ao mesmo tempo, você tem que se vender para mostrar que você é um aluno que vai agregar valor. Porque aí, o que, que pode acontecer? Eles podem te pedir para, talvez, entrar primeiro em uma pós-graduação, que aí, depois, você pode passar para o mestrado. Ou pedir para você fazer disciplinas propedêuticas, que são disciplinas extras, que vão te dar a base, que podem ser em nível de graduação. Então, eles vão falar assim, olha, a gente se admite para o mestrado, mas, primeiro, você tem que cumprir, cumprir X créditos aqui de disciplinas de base na graduação, você já vai estar dentro do mestrado. E, depois, você começa as disciplinas regulares. Então, tem, tem, tem umas manhas, uns macetes, que dá para fazer, que dá para aumentar a chance de admissão num programa que talvez você não tenha toda a base acadêmica para ser admitido, tá? Então, isso é muito importante, gente, porque senão você vai estar tá perdendo seu tempo, seu dinheiro, né? Aplicando para o programa que você vai só receber um não, tá? Tudo é possível, tudo é possível e a palavra de ordem é planejamento. E planejamento é. começa com consultoria inicial 
para a gente poder justamente dar o plano. Está aqui. Você quer alcançar o teu sonho? O teu sonho é fazer um mestrado no Canadá? Você pode, é possível, toma. Você quer trabalhar na sua área de atuação? É possível. Coach profissional, você vai fazer o planejamento inicial com a Lina, ela vai te dar o passo a passo, você vai executar e você vai alcançar. Planejamento, consultoria inicial, é a palavra de ordem para tirar o seu plano Canadá do papel. É. O Corselli fez mestrado em engenharia de transportes na Politecnique de Montreal. Legal, Corselli, qual que foi a sua graduação? Você falou assim, eu? Quer dizer que você deu uma reorientada? Conta pra gente. É, e a Asmin, querida, que entrou aqui, fez coaching profissional comigo. Gracinha, um beijo, Asmin. É, então, a gente, isso é muito importante, tá? É, de, de, entender bem os critérios de admissão. Ficou na dúvida? Escreve para a universidade. Agora, escreve um e-mail bem feito, bem escrito, porque senão eles nem te respondem, tá? Então, isso é muito importante. É, outra coisa, talvez tenha um programa de estudo que você fala assim, nossa, é, talvez tenham dois programas que você goste. Isso, isso acontece às vezes. Nossa, se eu pudesse, eu queria fazer os dois, os dois mestrados. Então, aqui no Quebec tem um acordo que chama CREPUC, que é, você pode estar inscrito, por exemplo, é, é fazendo um, um mestrado na Universidade de Montreal, mas você pode solicitar para fazer uma disciplina em outra universidade, na Concórdia, ou na McGill, ou na HSC, é só você justificar mostrando que tem uma disciplina na outra instituição que está alinhada com o seu tema, né, sua, sua carreira, suas metas de carreira, o tema de pesquisa, o que importa, mesmo que seja um mestrado profissional, é, e aí eles podem te autorizar a fazer uma ou até duas disciplinas em outra instituição. Então, uma opção interessante, quando eu fiz o mestrado na Universidade de Montreal, nos estudos internacionais, eu, fiz, eu pedi isso. Eu solicitei para fazer uma disciplina em macroeconomia na McGill. Porque eu falei, nossa, vai ser legal, porque eu também vou aproveitar para melhorar no inglês. Acabou que depois eu desisti, porque eu não gostei da professora. Não gostei e abandonei. Mas é possível, porque você fala assim, nossa, ok, eu vou estudar na UDM, mas eu vou poder fazer aquela disciplina lá na McGill, na Concorde, que tem aquele especialista, e poder fazer um networking também na outra universidade, que também é especialista nessa área. Então, isso é muito legal, tá? Tem essa opção Como? também. Como testemunho, o Corselli falou que ele fez o CEPRUC para o mestrado da Politecnic. Fez a cadeira ah. de, de Traffic Safety na McGill. Muito bom. Ai, legal. Muito bom. Tá vendo? Adorei, Corselli. Tatiana, preciso tirar do papel, tá? Te marca a sua consultoria, escreve aqui em box para a gente poder marcar a sua consultoria. Vamos tirar isso logo do papel, gente. Quanto antes, melhor. É... Bom, outra coisa, gente o que eu queria observar sobre a grade curricular. Essa é uma grade que está atualizada com o mercado, porque tem uns programas que eles estão desatualizados. As, é muita teoria, muito blá, 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 e não é o que o mercado precisa. Então, tenho certeza que é uma grade que também é pragmática, que ela está alinhada com o que o mercado pede, que é uma grade atualizada, tá? É... Outra coisa, não basta você olhar a reputação da instituição, você tem que ver o departamento. Porque, por exemplo, tem, a gente tem os rankings das universidades, mas cada universidade tem a sua força. Então, por exemplo, o, a Faculdade de Direito da Universidade de Montreal é uma faculdade assim, que é uma das referências no mundo. E, por exemplo, na área de cyberjustiça, que é o direito da tecnologia da informação, eles têm uma unidade de pesquisa que é pioneira no mundo. Eles são referência internacional. Então, talvez a UDM é considerada a melhor universidade francófona, mas quando a gente vê o ranking do Canadá, ela está ela entre, entre as 10. Agora eu não vou lembrar. Os... Mas na hora que a gente fala de cyberjustiça, de direito, Nossa. ela é a número 1. Um. Então, a gente tem que ter essa atenção também. Não é só a instituição toda, você tem que ver o departamento, a faculdade. Por exemplo, a McGill é referência Não. internacional em estudos de câncer, por exemplo. De, de, de certos tipos de câncer. Então, é ela que você vai, tá? E tem outras, outras universidades em outras cidades menores que são referência. Por exemplo, a Universidade Waterloo. É, que é outra universidade também, então está em Halifax, né? Que ela é referência, por exemplo, engenharia, eles, várias engenharias, eles são, assim, referência internacional. Então, a gente tem que ver qual que é o, né, a sua área de interesse de acordo né, com o departamento daquela Departamento. universidade, tá? É, outra coisa, gente... É... Unidades de, de é, unidades de pesquisa, tá? É, veja as, as unidades de pesquisa e os projetos, porque mesmo que você não queira fazer o um mestrado é, acadêmico, seja um mestrado profissional, 
você pode, ao longo do seu mestrado, trabalhar como assistente de professor, trabalhar nos projetos professores. Muitas vezes não é aqueles projetos de aula ficar lá pesquisando, não. São projetos pragmáticos, é hands-on, tá? Então, é, esteja atento e veja quais são esses projetos, tá bom? É, outra coisa, acordo de cooperação nacional e internacional. A, a, a instituição que você vai estudar, a, né, sobretudo as universidades, os colleges não tem muito isso não, é mais universidade, tá gente? A universidade tem acordo de cooperação em nível nacional e nível internacional, porque isso que ajuda também, porque você pode fazer período de estágio em outra cidade no Canadá ou em outro país. Eu, por exemplo, fiz um estágio na delegação do Quebec em Atlanta, nos Estados Unidos. E fiz uma viagem acadêmica para a Europa de três semanas que eu ganhei bolsa para conhecer as organizações da União Europeia. E Bom. foi uma coisa que me chamou a atenção quando eu, eu olhei a grade curricular do mestrado. É, foi, me chamou muita atenção porque eu vi que tinha lá uma disciplina que era uma viagem para a Europa. Entendeu? Eu vi, era uma disciplina que contava três créditos. Eu falei, o quê? E é, antes... É, só para contar uma historinha, quando foi em 2011, eu estava na cabeça que eu queria fazer um MBA na HC, que eu queria fazer inglês. Aí eu estudei para o Dimet, não tirei a nota suficiente para o Dimet, afundei na matemática. E é porque eu estava na cabeça, eu falei, não, não quero estudar em francês, é ou a McGill, ou a HC, inglês, MBA, pronto. E aí o meu namorado na época, que é bem falou, e ele tinha estudado na Politécnica, ele falou, Lina, olha os programas da Universidade de Montreal, porque é uma universidade excelente. E aí, quando eu resolvi olhar, eu achei o mestrado em estudos internacionais, eu vi que, na verdade, tinha muito mais a ver comigo do que o MBA. Mas antes eu estava com aquele preconceito, paradigma, ah, não quero estudar em francês, ponto, é inglês. Mas na hora que eu olhei o programa, era o único programa que estava realmente alinhado com o meu perfil método de carreira, muito mais do que o MBA, tá? Então, outra coisa que também a gente tem que ter cuidado do paradigma, ah, não quero estudar em francês. Não, gente, foi ótima a minha experiência de estudar em francês, tá bom? Tem perguntas aqui, gente? Tá todo mundo caladinho? É... O Corselli comentando aqui da McGill, que tinha muita estatística no né, programa. Então tá, gente, gente fica à vontade para fazer perguntas, tá? Por favor, isso aqui é um espaço nosso. É, outra coisa também que vocês têm que olhar, possibilidade de experiência internacional. Eu estou falando sobre estágios. A universidade manda as vagas por e-mail, porque é isso que eu olhei também no mestrado que eu fiz na UDM. Eles mandavam as vagas de estágio para a gente por e-mail. Eu vi que eles tinham um centro de carreiras que era bem estruturado. É, tem, porque tinha uma pessoa lá o, o, que, era, que fazia a mesma coisa acontecer. Então isso é importante também, tá? Outro aspecto, gente, oferta de bolsas de admissão e também outras categorias. Porque, afinal de contas, você quer ir para uma universidade que tem oferta de bolsas, né? E, e tem universidades que têm mais ofertas do que outras, tá? Agora, fato é, as universidades maiores, as mais famosas, British Columbia, Universidade de Montreal, McGill, Toronto, elas são mais competitivas, porque tem mais demanda e realmente é mais difícil conseguir bolsa, tá? A UDM até que não, a gente, a UDM está com uma nova política que todos os estudantes internacionais, tendo um bom dossiê, já recebe uma bolsa automática que, em vez de mestrado custar 30 mil, custa, sai por 19 mil de cara. Estão é. vendo que eles também, eles diminuíram, porque antes era uma bolsa que reduzia para 10 mil. Eles acabaram com essa bolsa, resolveram compartilhar mais o dinheiro e oferecer mais bolsas, para ficar mais democrático. Então, hoje, quem faz coach acadêmico comigo, as chances é, assim, de 90% de contribuir já começar custando 20 mil, tá? Na, na Universidade de Montreal. É, mas universidades menores, gente, a gente olhar universidades menores, elas costumam ter mais bolsas porque elas são menos concorridas, tá? Então, de fato, é, é importante olhar isso. Pergunta. Ah. Andrei, não sei se já foi respondido essa questão, mas fale um pouco da diferença de valores entre Quebec e Montreal. Você fala cidade de Quebec, Quebec e Montreal? Não tem, não tem muita diferença, não. Tirando pela Universidade McGill, que é a mais cara, porque eles escolheram não receber subvenção do governo para eles praticarem os preços que eles querem. É, tirando a McGill, o resto é tudo bem é, é parecido, tá? É. Mestrados em torno de, de 30 mil, 35 mil no máximo. Se tudo que for MBA na área de gestão, em torno de 45 mil, né? É, 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 fica, fica nessa de 30 a 45 mil, tá? Só que as francófonas costumam ser um pouco mais baratas. As francófonas, mestrado 27 mil, mestrado todo, e com muita possibilidade de bolsa. As, a, a rede francófona oferece muita bolsa. Por quê, gente? O francês luta para existir. Sobreviver. Não, é. 
tá? Então, a francofonia, ela de fato, eu vivi, eu experimentei isso. O fato de falar francês, estar a fundo na francofonia, me proporcionou muitas possibilidades profissionais e de bolsa, tá? Então, fiquem atentos. É, o college também, se você for olhar e fizer esse comparativo pelo college, o preço é igual, Andrei, com relação é. a Montreal e Vila de Quebec. As pessoas falam muito do custo de vida ser um pouco menor. Eu tenho meus... Eu tenho a minha teoria quanto a isso, o custo de vida, não acho que é muito menor do que na cidade de Montreal, o preço é muito é. parecido. Eu acho que o diferencial é que, pô, você vai pagar, sei lá, mil dólares num aluguel em Montreal, num apartamento, lá em Vila de Quebec você consegue pagar mil dólares numa casa, por exemplo, ah, sei lá, 700 dólares, o imóvel é. lá vai ser maior, né, a título de coisa, mas a título de custo em si, de impacto financeiro, uhum. não vai ter tanta diferença. Aí compra do mês, né, mercado, esse tipo de coisa, é, é, é muito parecido também. Então, a diferença ela fica mais pelo estilo mesmo de vida do que necessariamente com relação ao custo. Né? Então, Vila de Quebec, por exemplo, não tem metrô. Aí você vem é isso que eu falar. Você tem uma linha de metrô que te atende. Não precisa de carro. Então, é. Depende de onde você vai ficar em Vila de Quebec para pagar é. esse valor menor de aluguel, você tem que ter um carro. Quer dizer, carro, que é. se você soma aluguel e carro, ele dá o mesmo que você morar perto do centro da cidade, na hum. conexão de uma linha de metrô que você está... Uh, muito rapidamente no centro de estudos que você busca. Então, a título de custo mesmo é muito parecido, tem que trabalhar mais o estilo de vida, literalmente. Aí tem que entender qual é o, o perfil que vocês buscam, né? Ou qual é o ecossistema e levando em consideração principalmente ali as universidades, né? Quais são as áreas de é. trabalho que você busca e tudo mais, mas isso ali né, tira rapidinho as suas dúvidas no coach acadêmico, tá bom? Não tá de agendar aí com ela. É, ela lembra... Aí... Quebec é só francês, né? Só para fazer. Um Quebec não é bilíngue igual a Montreal, tá? Então, quem vai para Quebec tem que dominar o francês, tá? Eu ia muito para Quebec, porque eu, o meu outro namorado, os primeiros seis meses de relação, ele morava em Quebec e depois ele mudou para Ottawa. Então, são duas cidades que eu ia muito, assim, Quebec e Ottawa. Então, é, é uma cidade, são cidades mais tranquilas em relação a Montreal, né? Hum. É, mas tem excelente qualidade de vida também. Para quem gosta de uma vida mais tranquila e não se incomoda de uma cidade que não tem metrô, e que no caso de Quebec vai falar só francês, pode ser uma, e gosta bastante do estilo europeu, pode é. ser uma excelente opção, né? É, aí já, já emendando até o que a Castro pergunta aqui, se existem uh, opções de college em inglês fora de Montreal. Existe, lá em Sherbrooke, onde a Lina está, por exemplo, tem o Sergep Sherbrooke, que ele oferece alguns programas programas em inglês, uhum. tem a universidade, a Bishop também oferece, mas é não só, né, mas existem sim cidades que oferecem cursos em inglês, é bem reduzido, é bem restrito, mas você consegue encontrar, né, Montreal é o, é o maior número de ofertas anglófonas que a gente tem aqui na província do Quebec, com toda a certeza do mundo. E também tem um outro, um outro detalhe, né, se você vai falar o inglês, você tem que pensar que não é só o curso, você tem o teu ambiente de trabalho, de vida, o que, que adianta você uhum. só falar inglês vai para uma cidadezinha menor e depois você não consegue socializar, né? O é. dia depois do, 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 do curso, você fica em casa trancado, você fica de, de é. quarentena obrigatório por não falar o idioma. Então, você tem que tomar cuidado. <risos> tem que é. tomar muito cuidado. Ah, a Marluz também pergunta aqui, ó, eu conseguiria um visto para a família, sendo meu filho fazendo college? Ele está com 16 anos. É possível? Não, Marluz. O... Hum. Na verdade... É Marlos, né? É, o pai dá direito ao filho, o filho é. não dá direito ao pai, tá? Uhum. E o seu filho vai ter direito até ele terminar o ensino médio. Uhum. No caso, se ele está terminando o ensino médio agora, porque ele está com 16 para 17, ele já não vai ter mais direito a. A, a escola pública. Então, é importante quando a gente for fazer o planejamento de vocês, é estabelecer quais são essas timelines, né, para você poder, uh, poder aplicar para a família toda, tá? Então, uhum. para você, ainda mais o coach aí, a, o coach não, mas a avaliação inicial, ela é fundamental e essencial para você não, né, não gastar além do que você pode. Porque tem umas combinações que a gente consegue fazer de você uhum. aplica o seu CSQ, seu filho passa a ter direito, enfim, tem uma série de coisas que a gente consegue conduzir é. para ajudar a diminuir esse investimento aí, principalmente em dois é. colleges, tá? É. Então... é porque tem uns quebra-cabeças, gente, que a gente aqui, quando a gente junta as informações, a gente consegue montar esse quebra-cabeças, de coisas que vocês nem imaginam, entendeu? Então é por isso que a gente fala, insiste tanto com consultoria, para a gente entender, porque cada, cada pessoa é uma história, é um caminho, é uma necessidade, tá?
A Gabi fala lá, ó, que incrível a live de vocês, essa parceria, abre a mente, a Lina é incrível, gente, beijos, querida, cadê você em Montreal, Gabi? A Gabi foi a que fez o, o vídeo, não foi? Não, essa é a não, Natália, é a Gabi. É a Natália. É, a Gabi, eu acompanho, a Gabi faz a Rita, o pessoal do Sul, do Brasil, da... é, eu ajudei eles a criar uma, uma empresa júnior, ela me segue já há muito tempo, querida, muito querida, é. Gabi. Ó, oh, o Victor, o J. Victor fez uma pergunta interessante João. em relação às universidades, o Lina. Eles deixam parcelado o tuition? Ótimo, João, um beijo, João. É meu coach também, que esse coach profissional conseguiu fazer estágio em Londres. Todos, João tá arrasando, gente. Ah, tô muito orgulhosa do caminho, viu, do seu caminho, João. É, então, é, é o meu próximo tópico. Como é que a gente tá conectado, né, João? Meus coaches são assim, gente, tudo conectado. É o meu próximo tópico, eu vou falar de tuition fees. Não tem, é assim. É, João, então, é, cada na universidade são três faturas por ano, tá? Então, uma fatura é, em setembro, outra em janeiro e outra em maio, junho, tá? Então, né, você paga e faz a sessão, né? Paga e faz a sessão, tá? É assim que funciona. Então, isso é outra coisa, gente. Quando você for olhar seu programa de estudo, você tem que ter certeza que você tem condição de custear qual o valor, qual que é o valor desse programa de estudos eu posso fazer? Porque, às vezes, ok, você não pode pagar um mestrado de 45 mil, uhum. mas você pode, isso acontece muito com os meus clientes. Fala, ali não tem como pagar um mestrado nem de 30 mil. Então, eu falo, ok, vamos investir no coaching acadêmico para aumentar a sua chance de admissão conseguir uma bolsa, porque essa pessoa fala, olha, eu não tenho como pagar mais 30 mil, mas se reduzir para 20 mil, aí começa aí eu, eu tenho esse dinheiro. Então, investe no coaching acadêmico, é um risco, é, mas você vai estar investindo 2 mil dólares para aumentar em, em, aumentar em 70%, porque esse é o meu número, em torno de 70% dos meus clientes conseguem bolsa, a possibilidade de você conseguir uma bolsa, tá, de entrada. E isso, bolsas ao longo, aí todos os meus clientes conseguem alguma bolsa em algum momento, mas eu falo bolsa de entrada, que é aquela que resolve parte do problema logo de cara, né? Que é essa que a gente quer. É, então, gente, é muito importante esse planejamento financeiro, porque também não adianta, né? Se você não Isso. tiver, tem que ter dinheiro. Mesmo que as universidades ofereçam bolsa, elas nunca dão bolsa de 100%. Gente, a gente tem que sempre que pagar alguma coisa, tá? É. Por isso que é importante também usar como critério na hora de avaliar se é a universidade ou a instituição que você está buscando, ela está acostumada a lidar com os estudantes internacionais. Né? Porque se ela está acostumada a lidar, se ela tem uma política, então ela tem uma visão um pouco diferente do que para o aluno local. São necessidades diferentes. Então, é. quando você estiver lá fazendo sua pesquisa, dá uma olhada se existe né, o escritório dos estudantes internacionais, que é dentro da própria instituição, que vai dar esse apoio diferenciado para você, estudante internacional. Então, esse também é um critério importante que deve ser levado em consideração, por isso que a Lina ajuda a direcionar. Vocês viram que ela falou de bolsa? Ah, meus clientes, até 70% conseguem a bolsa. Mas quando ela falou lá da Universidade de Montreal, o, o, a taxa de aumentação era maior. Então, justamente, ela vai guiar isso baseado no seu budget. Olha, o que eu posso gastar é, é isso aqui. Então, é. todos os meus clientes na UDM conseguiram bolsa até hoje. Todos. 100% dos meus clientes fizeram code comigo, conseguiram bolsa na UDM. Se não foi uma bolsa de entrada, foi uma bolsa depois. Depois, que isso é muito comum, gente. Às vezes a universidade fala assim, olha, a gente não vai te oferecer uma bolsa de admissão, mas faz uma primeira sessão, mostra que você é um excelente aluno, tira excelentes notas, aí depois disso você se torna elegível para aplicar para bolsas. Muitas vezes a universidade quer que você se prove primeiro, mostrar que você merece. Isso é muito comum, tá? Então, tem um planejamento. Que, quando você vai tirar visto, o Canadá pede para você ter comprovação financeira do primeiro ano. Primeiro ano do tuition fees, do seu programa de estudos e subsistência, tá? Então, garanta esse primeiro ano. Porque a gente está cheio... Vou falar um negócio para vocês, isso aqui, pertinho. Cheio de bolsa de ajuda financeira. Uma vez que você está dentro da universidade, eu tenho até cuidado para falar isso. Mas eles não querem perder o estudante, entendeu? Eu não posso afirmar categoricamente venha sem dinheiro que você garantir que você vai conseguir bolsa. Não é isso, tá? Tem o dinheiro. Mas tá cheio, tem bolsas que não são otorgadas por falta de candidatos. Aí, aí, aí você vai notar assim, nossa, o que, que tem gente que consegue uma bolsa atrás da outra? É metodologia. Como que é essa metodologia? Vem fazer o coaching acadêmico, gente. A gente tá falando aqui, compartilhando, mas eu preciso revisar seus documentos, eu passo pente fino, você tá entendendo? Porque aí você vai conseguir bolsa, porque uma vez que você entende a metodologia, você vai aplicar nela, tem cliente, gente, que o mestrado sai por menos de 5 mil dólares, porque vai acumulando uma bolsa atrás da outra, é real, tá? É real, tá bom? É, então, 
Marca, que dia que vocês vão marcar a consultoria? Eu quero saber, gente. Quero atender todo mundo, tirar os projetos que não dá do papel. Olha, é... a UDM tem curso em inglês ou só em francês? A Carolina está perguntando. Tem, tem um mestrado em Business Law, que é Direito Corporativo, que é um mestrado de um ano todo em inglês, que tem, inclusive, até vi que a Elisiane tava, entrou aqui, foi admitido com bolsa, tá, vai, pagar no, 10, vai entrar no mestrado começando pagando 10 mil dólares. O mestrado custa 30 mil, ela conseguiu, vai entrar pagando 10 mil dólares no mestrado bom. em Business Law, tá, gente? É, então tem. E em nível de doutorado, certas áreas, é tipo química, não sei qual que é a sua área, em nível de doutorado dá para entrar só com inglês, Tá? Tá bom. Lina, nosso tempo tá acabando. Daqui a pouco o reloginho vai bater, derruba a gente. É, é melhor a gente finalizar só... aí para não ficar. Isso, só uma última coisa. Eu recomendo aplicar sempre para três universidades, tá, gente? Porque tem um bom problema. Ser admitido nas três. Um bom problema. Escolher, tá? Não coloca todos os seus ovos no mesmo cesto, não. É bom que você tenha pelo menos três programas aí. Até porque você tem que ver qual que vai te dar bolsa, tá? Isso aumenta a sua chance de conseguir bolsa também. Porque às vezes tem uma universidade que vai te oferecer outra não, aí você vai para te dar bolsa, tá? É. Bom, a gente não pode deixar de responder a Lauren. Existe, existe bolsa esportiva para quem é atleta e quer fazer mestrado? Existe, Lauren, mas primeiro tem que entrar no mestrado, aí, aí depois se é, faça parte do grupo, né? É, depende da, da disciplina, né? Do esporte, e aí, como atleta dentro, aí pode conseguir bolsa, tá? Tá bom. Área de arquitetura, fala para Emanu. Tem os programas, tem vários mestrados, tudo que é importante para admissão, é, Emanu, é o portfólio, tá? Todos esses programas na área de arquitetura para admissão, eu pedi um portfólio. Tá? Do, do trabalho, né? De desenhos e tudo. Nível do IELTS para o mestrado. Eu estou fazendo é, rápido aqui só para é, dar. É, um a partir de 6,5 a nota, mas o ideal é 7, tá? Para aumentar. Tá? A bolsa só pode ser feita depois que as, recebe a carta de admissão. Exatamente. Viu, viu? Exatamente. Tem que fazer a admissão primeiro, depois fazer a bolsa. Claro que ali tem uma técnica lá que é trabalha assim em paralelo, né? Porque já sabe o que vai pedir, onde vai pedir, como vai pedir. Por isso que é importante uhum. o tal do planejamento para já poder dar entrada e não perder os times. Eu acho que um uhum. ponto super importante no processo de admissão, eu até estava escutando uma cliente esses dias falando, olha, eu quero fazer, mas a minha, o próximo intake aí é só para o ano que vem, eu já estou aqui, o que, que eu faço? Uhum. Então você entra num dilema que você começa a gastar muito dinheiro, você começa a ficar sem saber o que fazer, então, é importante esse planejamento para justamente saber os prazos ideais. E a Lina já citou várias vezes que para ganhar a bolsa, o ideal é que você seja um dos primeiros na sua aplicação. É. Então, o planejamento ele é fundamental nesse sentido. Exatamente. É, gente, é isso. Olha, quem quiser receber mais informação, marcar consultoria, é só escrever aqui em box no perfil da Newey para poder marcar a sua consultoria, com, seja com o André ou comigo, tá? Quem quiser fazer universidade ou saber se o melhor universidade ou qual está na dúvida, ou integração mercado de trabalho, conversa comigo, né? Tudo que é college, curso de idiomas, visto, migração, processo regular, sponsorship. Né, conversa com o André, tá? É... O mercado canadense voltando, a gente disse aqui, ó, tá retomando a vida. Tá. Não esperem, gente. A hora é agora de montar, é. de montar o bendito do doce, de preparar o teu perfil, começar a fazer suas conexões, aplicar para as vagas, que o mercado vai voltar com tudo logo em breve. Então já começa agora essa preparação para quando a onda da falta de mão de obra retomar aqui com velocidade, você tá nessa onda. Vai por tá. mim porque. Vai, vai ser isso. É verdade. Galina. É. Então, gente, olha só, próxima live na quinta-feira, eu vou, eu vou, a gente vai explicar como preparar o application, né? o pedido de admissão para mestrado no Canadá. Tá? Vou falar específico, todos os documentos, é, qualquer tipo de mestrado, tá? Não percam na quinta-feira, às 8 horas, horário de Brasília. Se você tem dúvida, então, de como você pode, se você conhece, se você tem os critérios, vem, porque a Lina vai. Uh, passar isso para vocês, no sentido de, né, ah, então eu sou elegível, como melhor, várias dicas, né, vai dar receita de... Preparação dos documentos necessários, uhum. como é que você encontra o professor orientador, bolsa, tudo, vai gente. Vai no detalhe, vai no detalhe, então preparem detalhe. as perguntas, se vocês quiserem adiantar essas perguntas para que a gente já responda ao Sim. longo da live, enfim, fiquem à vontade. A Cássia pergunta se o mestrado pode dar entrada no PEC tudo pode ah, sim, okay. o mestrado pode ah, dar okay. entrada elegível ao PEC. Obrigado, Lina, mais uma vez. Nos vemos na Obrigada. quinta de novo.
Na Vem quinta, gente, Deus. hashtag Vem Ser Feliz no Canadá. Vem Ser Feliz no Canadá. <risos> Pessoal, muito Deus. obrigado mais uma vez pela interação de vocês. Nos vemos na quinta-feira de novo. Beijão. Fique com Deus. Beijo. Tchau. Tchau.